வல்லார கீரை அடை செய்தாக்கு வல்லார கீரை இது வல்லார கீரை வல்லார கீரை வந்து இப்படி கொத்தாக இருக்கும் இந்த வல்லார கீரையை அடை செஞ்சு சாப்பிட்டா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து நல்ல ஞாபக சக்தியை பெருக்கும் பசங்களுக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இது அடை இதில் அடை சூட போகிறோம் இது வல்லார கீரை வல்லார கீரை அடைக்கு தேவையானது இதில் ஒரு இனுக்கு புதினா ஒரு இனுக்கு மல்லி இலை தாணசம் உள்ளதுக்கு கருவேப்பிலை கடுகு உளுந்த முறுப்பு ஒரு ஆறு வர மிளகா ரெண்டு ஸ்பூனு திருவண தேங்காய் மஞ்சள் பொடி சீரகம் காயம் உணவும் சேர்த்து நம்ம அடைக்கு அரைக்க போகிறோம் அடைக்கு வந்து எல்லா பருப்பும் சேர்க்கணும் நம்ம காப்பிடி உலக்குக்கு நம்ம அரிசி பருப்புலாம் எடுக்க போகிறோம் இந்த சின்ன உலக்குக்கு அரிசி எடுத்துக்கலாம் சின்ன உலக்கு அரிசி ஒரு உலக்கு கடலை பருப்பு இது பட்டாணி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க பட்டாணி பருப்பு பட்டாணி பருப்பு முக்கா உலக்கு இது சிறுவைத்தம் பருப்பு சிறுவைத்தம் பருப்பு ஒரு உலக்கு தோரம் பருப்பு இது தோரம் பருப்பு தோரம் பருப்பு குறையா போட்டால் போதும் ஏன்னா தோரம் பருப்பு நிறையா போட்டால் தோசை வந்து தட்டா நகை ஆகும் அதனால் தோரம் பருப்பு குறையா போட்டால் போதும் காப்பிடி உலக்குக்கு ஒரு உலக்கு அரிசி சிறுவைத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு பட்டாணி பருப்பு தோரம் பருப்பு உழவும் சேர்த்து காப்பிடி அரிசி போடுவோம் காப்பிடி உலக்குக்கு போடுவோம் காப்பிடி உலக்குக்கு முக்கா உலக்கு உருட்டு உளுந்த முறுப்பு உருட்டு உளுந்த முறுப்பு முக்கா உலக்கு போட்டு நம்ம நனைய வைக்க போகிறோம் நனைய வச்சுருக்கேன் காப்பிடி அரிசி பருப்பு எல்லாம் எடுத்து நனைய வச்சுருக்கேன் இது வந்து அடைக்க அரைக்கணும் அரைக்க போகிறோம் அடைக்க அரைக்கிறதுக்கு ஏழு மிளகா வர மிளகா இது காரம் தேவையான காரம் எடுத்துக்கலாம் சிலவங்க காரம் கூட எடுப்பாங்க சிலவங்க குறையா எடுப்பாங்க கூடனா கூட எடுத்துக்கலாம் நான் காப்பிடி அரிசிக்கு இவ்வளோ காரம் தான் எடுத்துருக்கேன் இதை திருச்சிக்கணும் அரிசி பருப்பு கூட அந்த வத்தலை போட்டால் அறக்கூடாது அதை முதலே வத்தலை போட்டு திருச்சி விடும் திருச்சிக்கிட்டு களைஞ்சி வச்சுருக்க அரிசி பருப்பு இதை அப்படி அரை ஐஸ் மண்ணில் கொடுத்து நம்ம திருச்சி கூட நம்ம மாவு வாய்ச்சிக்கலாம் இதில் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் தேவையான காயப்பொடி காயப்பொடி கூடவே போட்டு விடுங்க காயப்பொடி தான் நல்ல மனமாக இருக்கும் அடை தோசைக்கு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி அடைக்கு அரைச்சி வச்சுட்டோம் நான் வந்து காரம் குறையா தான் போட்டிருக்கேன் காரம் வேணுங்கவங்க கூட நாள் வத்த நாளும் போட்டுக்கலாம் இது தேவையான உப்பு இது உப்பு நிறையா போட்டால் தான் நம்ம சுவையாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் உப்பு போட்டு அப்புறம் வந்து சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க வல்லார கீரை 
கீரைக்கு வந்து நல்ல ஞாபக சக்திக்கு இந்த இந்த அடை வந்து வல்லாரைக்கீரை மா முடக்கத்தங்கீரை முருங்கைக்கீரை இதெல்லாம் போட்டாலும் நம்ம சுடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலை கொஞ்சம் புதினா இலை இந்த அரைக்க அரைக்கிறது வந்து இப்படி சரசரான்னு இருக்கணும் மாவு சரசரான்னு அரைக்கணும் பட்டா அரைக்கக்கூடாது பட்டா அரைச்சா இது நல்லா இருக்காது இல்லை சரசரான்னு இருக்கணும் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு நம்மளுக்கு கிண்டி வச்சுக்கணும் தாசம் பண்ண போகிறோம் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கோம் கடுகு உளுந்த முருகு போட்டு கருவேப்பில போட்டு தாழ்த்த முடியும் வந்து தேங்காய் எண்ணெய்தான் தேங்காய் எல்லா எண்ணெயிலையும் சுடலாம் அந்த தேங்காய் எண்ணெயில் தான் சுட போகிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் சுட்டால் அடுத்த வருஷம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம்னாலும் வெளிய நாளைக்கு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேங்காய் பூ இது எண்ணெயிலே வேகும் தேங்காய் நெல்லையே தேங்காய் எண்ணெய் எண்ணெய் நிறைய ஊற்றணும் இது தேங்காய் நெல்லையும் சுடலாம் கடல் எண்ணெய் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் எல்லாம் சேர்த்தும் எல்லா எண்ணெயும் சேர்த்தும் சுடலாம் நல்லாயிருக்கும் ஆமாம் அது திருப்பி நல்ல கருவை வேக எடுக்கணும் கருவை வேக எடுத்தால் தான் தோசை நல்ல மோறு மோறுன்னு நல்ல சாப்பிட நல்ல சுவையாக நல்ல சாப்பிட அடைக்கு சட்னி அரைக்க போகிறோம் அடைக்கு சட்னிக்கு ஒரு மிளகாய் இது நல்லா காரம் உள்ள மிளகாய் நல்லா ஒரு மிளகாய் தேங்காய் தக்காளி ஒரு தக்காளி தேங்காய் சட்னி புதினா சட்னி இதெல்லாம் அரைச்சி சாப்பிட்லாம் இன்னமும் அவசரத்தை காணிக்கிறதுனால இந்த சட்னி கொஞ்சம் உப்பு வல்லாரை கீரை அடை 
தேங்காய் தக்காளி மிளகா போட்ட சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா ரெண்டு டேஸ்ட்டாக சுவையாக இருக்கும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது